Antes de empezar para que no se confundan, la Unión Soviética no es solo Rusia, sino que estaba conformada por 15 repúblicas, de lo cual en 1991 se separaron y ahora son países independientes, sabiendo esto comencemos. Investigadores soviéticos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, para que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para monitorearlos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros politos y de guerra declarados enemigos del estado durante la segunda guerra mundial. Todo estuvo bien por los primeros cinco días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de cinco días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos, y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de nueve días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente por tres horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, como no reaccionaron, continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. Dos de los prisioneros que no gritaban, tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces, y de manera calmada, los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros tres días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con cinco personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los cinco debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para cinco personas que hacían ejercicio extenuante. En la mañana del catorceavo día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer, para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos, o en estado vegetal. Anunciaron, abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada. No queremos ser liberados. Hubo gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto, y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos, empezaron a objetar. Tres voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros. Gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados, cuando vieron lo que había dentro. Cuatro de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados cinco días no habían sido tocadas. Había pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto, colocados dentro del drenaje del centro del cuarto bloqueándolo, permitiendo que cuatro pulgadas de agua se acumulara en el piso. Los cuatro sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. Los órganos detrás de las costillas fueron removidos. Mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar, la piel y la mayoría de los músculos pegados a las costillas fueron arrancados, exponiendo a los pulmones. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. 
rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales de la Unión Soviética 7 en las instalaciones, pero aún axial, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos, pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado de la Unión Soviética falleció cuando un sujeto le mordió el cuello, otro fue gravemente herido, cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros cinco soldados perdieron la vida, si cuentas a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros se dañó su vaso, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por dos minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de tres minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra, más. Una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros tres sobrevivientes, fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. Dos de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres, fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre, había tres veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió nueve huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente, era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, él no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió en hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró seis horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía, comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. Sigue cortando, escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación axial al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos, y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue, debo permanecer despierto. Se reforzaron a los tres sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares, por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB vio potencial en el proyecto, y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final, tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros, fueron conectados a un monitor, para sorpresa de todos, los tres dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros, estaba murmurando una canción. El sujeto mudo, peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse con algo. El último sujeto, mantenía su cabeza en la almohada, y parpadeaba rápidamente. Siendo este, el primero al que se le puso a leer, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, algunas veces, aparecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. 
Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo, luego se pusieron rectas, y de manera simultánea, su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraba las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro, junto con tres de los científicos. Uno de los tres, inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo, y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. No me encerraran con estas cosas. No contigo. Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. ¿Qué eres? Demando. Necesito saber. El prisionero sonrió y dijo. ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa. Apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró. Casi. Tan. Libre.